ஹாய் அண்ட் வெல்கம் இதுதான் நான் உங்க ஹோஸ்ட் தங்கர் பச்சன் இது நீங்களும் செல்லலாம் திருக்கோடி சரி இன்னைக்கு இந்த ஹாட் சீட்ல என் கூட யார் விளையாட போறாங்கிறத இப்ப பாத்துருவோம் நான் கேட்கிற கேள்விக்கு யார் கரெக்டாகவும் ஃபாஸ்டாகவும் பதில் சொல்றாங்களோ அவங்க தான் இன்னைக்கு இந்த நீங்களும் செல்லலாம் திருக்கோடி நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு அந்த பெரிய தொகையான பத்து ரூபாய ஜெயிக்க போறாங்க ஹாட் சீட்டுக்கான கேள்வி இதோ வடிவேலு தன் மனைவி மாலாவிடம் ஃபேனை எத்தனை நம்பரில் வைக்க சொல்வார் ஆப்ஷன் ஏ மூணு ஆப்ஷன் பி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி ஆறு ஆப்ஷன் பி பன்னெண்டு சரியான பதில சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம கூட விளையாட போற அந்த அதிர்ஷ்டசாலி பெரோ வெல்கம் டு தோ பெரோ இந்த நீங்களும் செல்லலாம் தெருக்கூடிய நிகழ்ச்சி பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கட்டிங் அடிக்க காசு எல்லாம் சுத்திட்டு இருந்தேன் இங்க வந்தா பத்து ரூபா கிடைக்கும் நாங்க அதான் வந்தேன் உங்களோட முதல் கேள்வி இதோ இந்த கேள்விக்கு நீங்க கரெக்டா பதில் சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரூபா கிடைக்கும் இதுல எது விஜய் நடிச்ச திரைப்படம் ஆப்ஷன் ஏ குட்டி புலி ஆப்ஷன் பி பாயும் புலி ஆப்ஷன் சி வெறும் புலி ஆப்ஷன் டி சமைக்கிற புலி வெறும் <laughs> கங்கராஜுலேஷன்ஸ் பெரோ நீங்க உருவா ஜெயிச்சிருக்கீங்க மொத்தம் பத்து கேள்வி நீங்க ஒவ்வொரு கேள்வியா கரெக்டா சொன்னா பத்தாவது கேள்விக்கு போலாம் பத்தாவது கேள்வியும் கரெக்டா சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து ரூபா தருவோம் ஒவ்வொரு கேள்வியா கேக்குறதுக்கு டேரக்டா பத்தாவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் பத்து ரூபா வாங்கிட்டு இப்படி போயிருவேன் நீங்க எல்லாம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போலாம்ல அப்படி உன் இஷ்டத்துலாம் கேட்க முடியாது ஒன்னு ஒன்னா தான் கேட்போம் இஷ்டம் தான் விளையாடு இல்ல கிளம்பு உங்களுடைய ரெண்டு ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ எல்லாரும் ஏன் கோயிலுக்கு போவாங்க ஆப்ஷன் ஏ சாமி கும்பிட ஆப்ஷன் பி சைட் அடிக்க ஆப்ஷன் சி சக்கர பொங்கல் சாப்பிட ஆப்ஷன் டி செருப்பு திருட நான் கோயிலுக்கு போய் சைட்டும் அடிச்சிருக்கேன் சக்கர பொங்கலும் சாப்பிட்ருக்கேன் செருப்பும் தேடியிருக்கேன் சாமி தான் அவ்வளோ கும்பிட்டதில்ல ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சாமி கும்பிடவே லாக் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஜி நம்ம பேரோ ஆப்ஷன் ஏ சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆப்ஷன் ஏவே லாக் பண்ணுங்க கங்கராஜுலேஷன்ஸ் நீங்க ரெண்டு ரூபா வச்சிருக்கீங்க இங்க நம்ம ஹாட் செட்ல பெரோ விளையாடிட்டு இருக்காரு இது வரைக்கும் அவர் கரெக்டா ரெண்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி ரெண்டு ரூபா ஜெயிச்சிருக்காரு அண்ட் அவரோட பெரிய தொகையான பத்து ரூபாய் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காரு அவரை ஜெயிக்கிறாரான்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சரி சொல்லுங்க பெரோ இந்த பத்து ரூபா ஜெயிச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பங்களா வாங்கிட்டு ஒரு பெரிய கார் வாங்கிட்டு மீதி பணத்தை பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போட்டு சந்தோஷமா வாழ வேண்டியதான் என்ன சொல்றீங்க புரியலையா பின்ன நீங்க கொடுக்கற காசுக்கு இதெல்லாம் செய்ய முடியும் ரெண்டு ஒரு ரூபா பேக்கெட் வந்தா வாங்கி நக்கிட்டு போக வேண்டியதான் சரி சரி நம்ம பேசி டைம் பேஸ் பண்ணானா இப்ப மூணாவது கேள்விக்கு போயிடலாம் உங்களுடைய மூணு ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ விக்ரம் படத்தில் சூர்யாவின் பெயர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ரோலெக்ஸ் ஆப்ஷன் பி அயோடெக்ஸ் ஆப்ஷன் சி டாமெக்ஸ் ஆப்ஷன் டி சிண்டெக்ஸ் இந்த படம் நான் தியேட்டர்ல பார்த்தேன் ஆனா கிளைமேக்ஸ் அப்போ பாத்ரூம் போயிட்டேனா அதனால கடைசியில நடந்துச்சுன்னு தெரியல நீங்க பாத்ரூம் போங்க இல்ல ஃபாரின் போங்க அது உங்க இஷ்டம் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க அயோடெக்ஸ் வந்து தலைக்கு தேய்ப்போம் டாமெக்ஸ் பாத்ரூம்ல ஊத்துவோம் என்ன 
சூப்பர் பேரோ நீங்க மூன்று வாஜி வச்சிருக்கீங்க ஆளுதான் பார்க்க டம்மியா இருக்காரு ஆனா பதில் எல்லாம் கில்லி மாதிரி சொல்றாரு சரி பெரோ இனி மேல போக போக கேள்வி எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் பார்த்து ஜாக்கிரதையா விளையாடுங்க ஏண்டா என் உயிரை வாங்குற அமைதியா விளையாடுறான் அடுத்த கேள்வி ஜாக்கிரதையா பதில் சொல்லுங்க நீங்க கரெக்டா சொன்னா நாலு ரூபா கிடைக்கும் தப்பா சொன்னா எதுவுமே கிடைக்காது உங்க நாலாவது கேள்வி இதோ ரெண்டும் ரெண்டும் எவ்வளவு ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு ஆப்ஷன் பி ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் சி இருபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் டி நாலு கவலைப்படாதீங்க பெரோ இந்த மாதிரி டஃப் கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்க லைஃப் லைன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்கள் மூணு லைஃப் லைன் தருவோம் ஒன்று ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்னொன்று உங்கள் ஃப்ரெண்டை ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் மூணாவது கொஸ்டினை மாற்றிக்கலாம் இதில் ஏதாவது யூஸ் பண்ண விரும்புறீங்களா ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஜி பெரோட எல்லாம் ஒர்க்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க ஹலோ நாங்கள் நீங்களும் சொல்லலாம் திருக்கோடி நிகழ்ச்சியிலேருந்து ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்கள் லவர் பேரோ ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு நீங்கள் அவர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவர் பத்து ரூபா ஜெயிக்க சான்ஸ் இருக்குது அவர் உங்கள்கிட்ட அவர் கேள்வி கேட்பார் அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் வெறும் முப்பது செகண்ட் தான் டைம் ஹலோ லதா நீ பேரோ கம்னாட்டி என்னடா பண்ணிகிட்ருக்க எவ்வளோ வாட்டி ஃபோன் பண்ணுறது எடுக்க மாட்டேன் என்ன வர வர ரொம்ப ஓவராக பண்ணுற நானும் ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்க பார்க்குறேன் நீ எடுக்கவே மாட்டேங்கிற இன்னும் உனக்கு பத்து நிமிஷம் தான் டைம் அதுக்குள்ளே நம்ம மீட் பண்ணுற பார்க்குக்கு வர இல்லைன்னா அவ்வளோதான் பிரேக்கப் தான் சீக்கிரம் ஒழுங்காக நான் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து மீட் பண்ணுறேன் அப்படி வரும்போது மறக்காம ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்துரு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் வாங்கிட்டு வந்துரு வெண்ணில் வாங்கிட்டு வந்துடாத இப்போ அவ்வளோதான் பார்த்துக்கோ ஏன்னா பேசிட்டு இருக்க பேச முன்னாடி பண்ணிட்டு இருக்க சாரி பெரோ டைம் ஆயிடுச்சு இனிமேல் நீங்கள் தான் உங்கள் ஆன்சரை சொல்லி ஆகணும் என்ன ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்க சரி விடுங்க இதுக்குன்னு என்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் டெக்னிக் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பெஷல் டெக்னிக்கா என்னது அது இப்போ பாருங்க அந்த சூப்பர் டெக்னிக்கா ஆக்கு பாக்கு வெத்தல பாக்கு டாம் டூம் கொய்யா அஸ்கல் அக்கடி லாலா சுந்தரி ஓம் பேரு கொய்யா ஏண்டா இதான் உன் சூப்பர் டெக்னிக்காடா ஆமா சார் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும்போது இந்த டெக்னிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சரி உன் ஆன்சர் என்னடா கொய்யான்னு டீல முடிஞ்சிருக்கு சோ டீவே புட்ட போடுங்க ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஜி ப்ளீஸ் லாக் ஆப்ஷன் டி 4 கங்கராஜுலேஷன்ஸ் பரோ நீங்கள் நாலு ரூபா அது வச்சுருக்கீங்க சார் கொஞ்சம் கேள்வியெல்லாம் பாஸ்ட்டாக கேட்குறீங்களா சீக்கிரம் போகணும் வேலை இருக்கு ஏன் பேரோ ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டான மீட்டிங் இருக்கா அதெல்லாம் இல்லை கிருஷ்ணன் வாங்கணும் லேட்டாக போனால் கிடைக்காது ஓகே பேரோ நீங்கள் இப்போ பாதி கடலை தாண்டிட்டீங்க அதாவது அஞ்சாவது கேள்விக்கு வர போகிறீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கேட்டு கவனமாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் உங்கள் அஞ்சு ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ உங்கள் அம்மாவோட கணவரை எப்படி கூப்பிடுவீங்க ஆப்ஷன் ஏ அப்பா ஆப்ஷன் பி பெரியப்பா ஆப்ஷன் சி சித்தப்பா ஆப்ஷன் டி மாமா என்ன சார் இப்படி திடீர்னு கேட்டீங்க பின்னா உனக்கு லெட்ரு போட்டால் கேட்பாங்க இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாமா எதுக்குறா இல்லை எங்கள் அம்மாவோட புருஷன் நான் நைனாக தான் கூப்பிடுவேன் அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அதான் கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்னு கேட்டேன் அந்த ஆப்ஷன் தான் ஆல்ரெடி நீ யூஸ் பண்ணிட்டியா ஓ யூஸ் பண்ணிட்டேனா அப்போ சரி போன கொஸ்டினுக்கு டீ போட்டேன் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஏவா போடுங்க என்னடா ஏதோ டீ போடுற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நல்லா யோசிச்சு சொல்றா ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டேனா என் பிரச்சனை நானே கேட்க மாட்டேன் ஆப்ஷன் ஏவே போட்டு போடுங்க கம்ப்யூட்டர் ஜி நம்ம பேரோ கான்ஃபிடென்ட்டா ஏன்னு சொல்றாரு அதனால ஏவையே லாக் பண்ணுங்க கங்கராஜுலேஷன்ஸ் பேரோ நீங்க அஞ்சு ரூபாய் ஜெயிச்சிட்டீங்க சரி சொல்லுங்க பேரோ உங்க பெரிய கனவான பத்து ரூபால அஞ்சு ரூபா வச்சிருக்கீங்க இப்ப எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இந்த அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்குள்ளே என் பாதி ஆயிடுச்சு போயிருச்சு இது அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்குள்ள அந்த சத்துரம் கூட இருக்கா சீக்கிரம் கேட்டு அமுச்சு விடுங்க யார் சேதா போய் பார்க்கணும் நல்லா பிறக்க பண்ணுவா சரி கவலைப்படாதீங்க பேரோ நீங்க கன்ஃபார்ம் அந்த பத்து ரூபா வச்சு தான் அந்த ஷோ விட்டு போவீங்க நினைக்கிறேன் தைரியத்தோட விளாடுங்க சரி சரி அடுத்த கேள்வி கேளுங்க சரி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் உங்கள் ஆறு ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ ஆத்திச்சூடியை எழுதியது யார் ஆப்ஷன் ஏ திருவள்ளுவர் ஆப்ஷன் பி விஜய் ஆண்டனி ஆப்ஷன் சி ஔவையார் ஆப்ஷன் டி பூவையார் என்ன சார் இது கொஸ்டினே புரியல டேய் இந்த கேள்வி சின்ன குழந்தை கூட தெரியுமாடா அப்போ சின்ன குழந்தை கிட்ட கேளுங்க ஏன்டா கேக்குறீங்க டேய் ஆன்சரா சொல்றா ரொம்ப டஃபா இருக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்தா கொடுங்க ஆப்
சரி கம்ப்யூட்டர் ஜி நம்ம அறிவாளி பேரவுக்கு வேற கொஸ்டின் மாத்தி கேளுங்க அவ்வையார் என்ன எழுதினார் ஆப்ஷன் ஏ ஆத்திச்சூடி எழுதினார் ஆப்ஷன் பி மொய் எழுதினார் ஆப்ஷன் சி டெஸ்ட் எழுதினார் ஆப்ஷன் டி ஹோம் ஒர்க் எழுதினார் டேய் இதே கொஸ்டின் தானா மாத்தி போன கொஸ்டினா கேட்டோம் ஆன்சர் கூட சொன்னா எனக்கு <laughs> 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 சூப்பர் பெரோ நீங்க கெஸ் பண்ணது கரெக்டான ஆன்சர் தான் அண்ட் நீங்க ஆறு ரூபா ஜெயிச்சிருக்கீங்க சூப்பர் பெரோ உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ இல்லையோ ஆனா லக்கு நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கரெக்டாவே வருது நீங்க ஒரு ரியலி ஒரு லக்கி மேன் தான் சரி நம்ம அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்ப்போம் உங்கள் ஏழு ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ கொண்டையில் தாளம்பூ நெஞ்சிலே வாழைப்பூ கூடையில் என்ன பூ ஆப்ஷன் ஏ நெருப்பு ஆப்ஷன் பி குஷ்பு ஆப்ஷன் டி செருப்பு ஆப்ஷன் டி பருப்பு சொல்லுங்க பெரோ சினிமாவில் தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறீங்க இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு பார்க்காத மாதிரியே இருக்கு அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க நீங்க ஒன்றும் பண்ணாதனா அந்த பாட்டை மட்டும் விளையாடி போட்டீங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லிடுறோம் சாரி பெரோ உங்க இஷ்டம் இருக்கலாம் பாட்டு போட முடியாது ஆன்சரை மட்டும் சொல்லுங்க சரி சரி நானே பாத்துக்கிறேன் கூடையில என்ன பூ அதானே கேள்வி ஆமா பெரோ சொல்லுங்க கூடையில என்ன பூ கூடையில நெருப்பு வச்சா எரிஞ்சு போயிடும் அவளை பெரிய யாரையும் கூடையில வைக்க முடியாது செருப்பை யாரும் கூடையில வச்சு எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க அதனால பருப்பா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ பருப்பைய போட்டு போடுங்க பெரோ கான்பிடன்டா தான் சொல்றீங்களா ஏன்னா தப்பா சொன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது கரெக்டா சொன்னாதான் ஏழு ரூபா கிடைக்கும் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க அதான் இருக்கா சொல்றீங்கல்ல ஒரு வாட்டி முடிக்க மாட்டான் என்ற சாணம் கேட்க மாட்டேன்னு இதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சலும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஜி ப்ளீஸ் லாக் ஆப்ஷன் டி பருப்பு மீண்டும் உங்கள் கெஸ் கரெக்டாக இருக்கு நீங்கள் ஏழு ரூபா ஜெயிச்சிருக்கீங்க சூப்பர் பெரோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் மச்சா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்போ சார் பார்த்தீங்க அது இல்லை பெரோ நீங்கள் என்ன கெஸ் பண்ணாலும் கரெக்டாக ஆயிடுது நாங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வருவீங்கன்னு நினைக்கவே இல்லை எப்படி இவ்வளோ கரெக்டாக அதெல்லாம் அதுக்கு பதில் சொல்கிறீங்க பார்க்காதா சார் டம்மி மாதிரி இருப்பேன் ஆனால் பதிலெலாம் சும்மா கில்லி மாதிரி வரும் சீக்கிரம் அடுத்த கேள்வி கேளுங்க ஓகே பெரோ ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க போல் இன்னும் மூணு கேள்வி தான் இருக்குது கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா உங்களோட பெரிய தொகையான பத்து ரூபாயை ஜெயிக்கலாம் தொடர்ந்து இதே மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாக விளாடுங்க ஏழு கொஸ்டின் தாண்டி வந்திருக்கீங்க நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வருவீங்கன்னு நினச்சிங்களா நான் ஸ்கூல்லையே ஏழாவது வரைக்கும் தாண்டினதில்லை பட் இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன்னா அதுக்கு என்னோடய அறிவும் திறமையும் தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா பெரோ நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நானும் எங்க அப்பா மாதிரி டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எது உங்க அப்பா டாக்டருக்கு படிச்சிருக்காரா இல்ல அவரும் ஆசைப்பட்டாரு ஆனா ஒன்னா அவரோட நின்றாரு பட் நான் அவரை வெயிட் பண்ணி மூணா வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் சரி ஓகே நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பாப்போம் உங்களது எட்டு ரூபாய்க்கான கேள்வி இதோ பகலில் சூரியன் தெரியுமா ஆப்ஷன் ஏ தெரியும் ஆப்ஷன் பி தெரியாது ஆப்ஷன் சி எனக்கு தெரியாது தெரிய <laughs> 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 கங்கராஜுலேஷன்ஸ் பேரோ இந்த முறையும் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தான் கரெக்ட் அண்ட் நீங்க எட்டு ரூபாய் ஜெயிச்சிருக்கீங்க பெரோ நீங்க உண்மையில ஒரு அதிர்ஷ்ட ஸ்டாலி தான் நீங்க என்ன பதில் சொன்னாலும் அது கரெக்டாக வந்துருது ஐ திங்க் நீங்க அந்த பத்து ரூபாய் ஜெயிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதே மாதிரி கான்பிடென்ட்டாக விளாடுங்க கேளுப்பா 
ஒரு <laughs> 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 போறீங்க <laughs> 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 மறுபடியும் அதே கன்ஃபியூஷன் தான் ஒரு ரூபாய்க்கு தருவானா இல்ல பத்து ரூபாய்க்கு தருவானான்ட்டு ஏதாவது ஒண்ணு சீக்கிரம் சொல்லுங்க டைம் ஆகிட்டே இருக்கு ஏன் சார் இன்னொரு வாரம் இழுத்து அடிக்க போறீங்களா அது உங்க கையில தான் இருக்கு பெரோ நீங்க சீக்கிரம் சொன்னா சீக்கிரம் போயிடலாம் நீங்க சொன்னா உங்களுக்கு ஒன்பது ரூபா கிடைக்கும் எல்லாம் எதுவுமே கிடைக்காது நல்லா யோசிச்சு கான்ஃபிடென்டா பதில் சொல்லுங்க எனக்கே குழப்பமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆப்ஷன் எடுத்தேன் மறுபடியும் ரெண்டு ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது அதே குழப்பம் தான் இருக்கு சரி பெரோ உங்க ஆன்சர் தான் என்ன அதை சொல்லுங்க எனக்கு நினைக்கிறீங்களா <laughs> இந்த நேரத்தில் நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த பத்து ரூபாய் நான் யாரும் டெடிகேட் பண்ண விரும்புகிறேன்னா ஹலோ பெரோ 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 இதெல்லாம் நீங்கள் பத்து ரூபா ஜெயிச்சு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் அந்த கேள்வி என்னன்றதை இப்போ பார்ப்போம் சாரி சார் ஒரு ஃப்ளோவில் சொல்லிட்டேன் டப்புனு கேஷன் கேளுங்க பட்டின் பதில் சொல்லிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போய் கேளுங்க ஒன்று ஜெயிக்க விட்டாதானடா என்னது சார் ஓகே பெரோ உங்களோட பத்து ரூபாய்க்கான கடைசி கேள்வி என்னன்றதை பார்த்துருவோம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக விளாடுங்க இது கரெக்டாக சொன்னால் தான் உங்களுக்கு பத்து ரூபா கிடைக்கும் இல்லைனா வெறும் கை விசிட்டு தான் போகணும் கொஞ்சம்ந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கிளம்பலாம் <laughs> 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 ஸோ இதோட சீசன் ஒன்று நிறைவடைகிறது நம்ம பேரோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அந்த பத்து ரூபாயை அவரால் ஜெயிக்க முடியல மேபி அடுத்த சீசனில் யாராவது ஜெயிக்கிறாங்களான்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ உங்களை அடுத்த சீசனில் மீட் பண்ணுறேன் 
எல்லோரும் இணைந்திருங்கள் இது நீங்களும் செல்லலாம் தெற்கோடி